हेलो एवरीवन हाउ आर यू टुडे आई होप दैट एवरीवन इज फाइन मैं प्रवेश कुमार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सबके अपने चैनल इंग्लिश विद परवेश सर में हार्टली वेलकम करता हूं और आशा करता हूं मेरे एफर्ट्स मेरे कंटेंट्स आपकी लाइफ में नॉलेज इंप्रूवमेंट में काफ़ी यूजफुल एंड बेनिफिशियल पूरे होंगे सो गाइज आज इस वीडियो में डिस्कस रहेगा लेसन फॉर द एनिमी यानी कि क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश का जो पेपर आपका होने वाला है उसमें जो एम पूछे जाएंगे उस सीरीज़ पर हम काम कर रहे हैं जो फोर्टी मार्क्स का आपका एम सी क्यू बेस्ड जो आपका पेपर रहने वाला है तो ये सेकेंड बुक बिस्टास का आपका फोर्थ चैप्टर है द एनमी फर्स्ट चैप्टर द थर्ड लेवल पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ सेकेंड और थर्ड चैप्टर उस पर क्यों नहीं बनाई गई वीडियो तो देखिए गाइस जो सेकेंड uh, और थर्ड चैप्टर है आपका सेकेंड चैप्टर द टाइगर किंग है और थर्ड चैप्टर आपका जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ है और एक लास्ट चैप्टर है मेमरीज ऑफ चाइल्ड ये तीनों चैप्टर आपके डिडक्ट कर दिए गए हैं डिलीटेड है सिलेबस से 30 परसेंट जो डिडक्ट कर दिया गया था उसमें शामिल है तो उसके बाद फर्स्ट के बाद फिर आपका फोर्थ आता है द एनिमी क्योंकि बीच वाले चैप्टर आपके डिलीटेड हैं और इन लेसन से आप के पेपर में जो एम पूछे जाएंगे वो इन्हीं से आएंगे इनसे बाहर नहीं आएगा इस चीज़ के लिए मैं आपको श्योर करता हूँ डेफिनेटली आप इस चीज़ पर बिलीव कीजिएगा और इस क्वेश्चन ये जो चैप्टर है इस चैप्टर से जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है वो सभी इसमें कवर किया हुआ है इस सैम्पल पेपर के अंदर और यदि इस वीडियो को वॉच करने के बाद आपको लगता है कि आपको सब चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं अच्छे से समझ आ गई हैं तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा गाई सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर रोज़ की जो नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल सही टाइम पर मिल जाए तो लेसन फॉर द एनमी तो पढ़ते हैं ध्यान से फोकस कीजिएगा गाइज Who is the writer of the story? The enemy. The enemy जो story है guys, इसका writer कौन है एच जी वेल्स थॉमस हार्डी पर्ल एस बर्क लियो टॉल्सटॉइन तो इसमें गाइज आपका जो आंसर रहेगा वो सी रहेगा पर्ल एस बर्क इज द राइटर क्रिएटर ऑफ द फॉर्थ चैप्टर द एनिमी इसको याद रखना है सेकेंड सेकेंड देखिएगा दिस स्टोरी डील्स विद एन इवेंट ऑफ द टाइम इसमें कहा गया है कि ये जो कहानी है वो किस समय की किस घटना से संबंधित है जैसे कि आपने चैप्टर पढ़ा होगा इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसमें नहीं है द वर्ल्ड वॉर द अमेरिकन सिविल वॉर एंग्लो फ्रेंच वॉर तो गाइज बी आंसर है द वर्ल्ड वॉर चल रहा था जिसमें जापान अमेरिका काफ़ी सारे कंट्रीज शामिल थे जिनका युद्ध चल रहा था ओके हालांकि स्टोरी में तो अमेरिका और जापान को मैंशन किया गया है लेकिन वर्ल्ड वॉर चल रहा था वो ओके तो आपका आंसर रहेगा बी द वर्ल्ड वॉर ये ध्यान रखना आपको जरा सा भी माइंड से स्किप नहीं होना चाहिए नहीं तो एक नंबर या तो जाएगा या आएगा राइट right? यदि आप इसको इंटेंसली पढ़ रहे हो तो एक नंबर आएगा और यदि आप इसको अदरवाइज लोगे तो फिर आपका नंबर जा सकता है थर्ड देखिएगा सदा हॉकी वॉज अ सेलर सोल्जर डॉक्टर टीचर सदा हॉकी क्या थे डॉक्टर थे सी आपका आंसर रहेगा डॉक्टर सदा हॉकी वॉज अ नेटिव ऑफ कहाँ से बिलोंग करते थे वो जापान से तो वो जैपनीज थे राइट right? तो आपको आंसर डायरेक्ट मिल ही रहा है तो बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है वेहर वॉज डॉक्टर सदाओ हाउस स्वीटी डॉक्टर सदाओ का घर कहाँ पर स्थित था ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर नहीं नदी के किनारे बिल्कुल नहीं था ऑन ए स्पॉट ऑफ द जापानीज कोस्ट या बिल्कुल जापानीज जो ए, सागर तट था वहाँ पर उसका घर बना हुआ था हाई माउंटेन नहीं नियर अ लेक बिल्कुल नहीं तो बी आपका आंसर रहेगा सिक्स क्वेश्चन हाउ डिड सदाओ फादर ट्रीट हिम सदाओ के पिताजी उसके साथ कैसा व्यवहार करते थे नेवर जॉक वो कभी उसके साथ हंसी मजाक नहीं करते थे नेवर प्लेड विद हिम उसके साथ कभी खेलते भी नहीं थे स्पेंट इन्फिनिट पेन्स अपॉन हिम देखिए पेन का मीनिंग दर्द होता है लेकिन यदि पेन के साथ एस यूज किया जाए इसको प्लूरल बनाया जाए तो इसका अर्थ अथक प्रयास हो जाता है राइट right? तो उसने अपने बच्चे के लिए यानी कि जो डॉक्टर सदाव है उसके पिताजी ने डॉक्टर सदाव के लिए जब वो बचपन में थे बच्चे थे वो तो बहुत एफर्ट्स की थे राइट उनको कामयाब करने के लिए ठीक है उनको सी कोस्ट पर लेकर जाते थे राइट तो ऑल ऑफ दीज ये सभी के सभी ऑप्शन आ जाएंगे सेवन वॉट वॉज द चीफ कंसर्न ऑफ सदाव फादर सदाव के पिताजी की जो मुख्य चिंता क्या थी हेल्थ को लेकर ग्रोथ को लेकर एजुकेशन और उसकी केयर तो एजुकेशन को लेकर वो काफ़ी चिंतित रहते थे At what age did Sadao send to America? किस आयु में सदाओ को अमेरिका भेजा गया था तो 22, 20, 27, 15, 22 टू की एज में गाइज उनको भेज दिया गया था आपको याद रखना ओनली ट्वेंटी टू बाईस साल की जब उनकी एज थी तो उनको अमेरिका सर्जरी के लिए मेडिसिन का जो नॉलेज है उसके लिए यानी कि डॉक्टर बनने के लिए उनको भेज दिया गया था वाई डिड सदाओ बीन सेंट टू अमेरिका क्यों भेजा गया था उसको अमेरिका लर्न पामिस्ट यानी कि हस्त शास्त्र बनने के लिए जो पामिस्ट होते हैं जो हाथ देखते हैं ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं था टू लर्न सर्जरी एंड मेडिसिन बिल्कुल 
यानी कि सर्जरी सीखने के लिए मेडिसिन का ज्ञान लेने के लिए टू स्टडी लॉ ऐसा भी नहीं था लर्न एस्ट्रोलॉजी उसको वो खगोल शास्त्री बनाना चाहते थे ऐसा बिल्कुल नहीं था तो आपका सेकेंड रहेगा बी क्योंकि उसको डॉक्टर बनाना वो चाहते थे ओके टेंथ क्वेश्चन देखते हैं हाउ लॉन्ग डिड सदाव स्टे इन अमेरिका सदाव अमेरिका में कितने लंबे समय रहे टेन ईयर्स सेवन ईयर्स एट ईयर्स फाइव ईयर्स तो गाइज आपको याद रखना है वो एट ईयर्स रहे थे आठ साल वो अमेरिका में रहे थे वॉट हैड हिज फादर सीन बिफोर हिज डेथ यानी कि जो सदाव के पिताजी थे उन्होंने मरने से पहले सदाव को क्या बनते हुए देखा था यानी कि क्या इच्छा थी उनकी उन्होंने किस प्रकार से क्या फेम हासिल करते हुए अपने बेटे को देखा था सदाव इज फेम एज ए सर्जन सर्जन के रूप में सदाव काफ़ी प्रसिद्ध हो गई थी एज ए ग्रेट साइंटिस्ट और एक ग्रेट साइंटिस्ट के रूप में वो जाने गए थे परफेक्टिंग ए डिस्कवरी फॉर रेंडरिंग वूम्स एंटायरली क्लीन यानी कि जख्म को पूरी तरह से साफ करने की जो उनकी डिस्कवरी थी जो खोज थी उसमें उनको परफेक्शन मिल गया था यानी कि उन्होंने उसमें जो अपनी जो एफर्ट्स वो लगा रहे थे उसमें उनको कामयाबी मिल गई थी तो तीन चीज़ें थी यानी कि सर्जन के रूप में फेमस हो गए थे वो एक ग्रेट साइंटिस्ट बन गए थे और जख्म को पूरी तरह से एंटी बैक्टीरियल बनाने के लिए उन्होंने जो डिस्कवरी की थी उसमें वो सफल हो गए थे यानी कि डी आपका ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ दिज उसके बाद Why had सदाव not been sent abroad with the troops? सदाव को सेना के साथ troops होता है सेना सेना के साथ abroad विदेश क्यों नहीं भेजा गया था उसको जापान में क्यों रखा गया था जबकि बाकी डॉक्टर्स को सेना के साथ भेज दिया गया था कि यदि कोई इंजरी होती है तो वहाँ ट्रीटमेंट किया जा सके तो क्या वजह थी डॉक्टर सदाव को नहीं भेजा गया टू प्रोवाइड सर्जिकल फैसिलिटी टू द वेड सोल्जर्स जख्मी सैनिकों को सर्जिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए रोका गया था नहीं टू डू ऑपरेशन ऑफ द ओल्ड जनरल बूढ़े जनरल का ऑपरेशन करने के लिए बिल्कुल सही है टू प्रोवाइड मेडिकल फैसिलिटीज टू द कॉमन पीपल जो आम लोग थे जापान के उन लोगों के लिए जो मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं था तो आंसर क्या रहेगा आपका इसमें बी आंसर रहेगा आपका तो आंसर आपका इसमें बी रहेगा टू डू ऑपरेशन ऑफ द ओल्ड जनरल बूढ़े जनरल का ऑपरेशन करना था तो ऑपरेशन करने की वजह से उसको वहां जापान में रहने दिया गया था वॉट वॉज द नेम ऑफ सदाउज वाइफ सदाउ की पत्नी का नाम क्या था हाना बहुत सिंपल क्वेश्चन है बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है फोर्टीन वेहर डिड सदाओ मिट हाना यानी कि सदाओ हाना से कहाँ मिले थे जापान अमेरिका अमेरिका में मिले थे वो जहाँ वो डॉक्टरी कर रहे थे अपनी तो वहाँ अमेरिका में वो से मिले थे ओके ये कोरिया वगैरह ऐसा कुछ नहीं है सभी के सभी ऑप्शन रॉन्ग तो अमेरिका में उससे मिले थे फिफ्टीन वॉट डिड सदाओ एंड हिज वाइफ सी आउट ऑफ द मिस्ट कोहरे से बाहर सदाओ और उसकी पत्नी ने क्या देखा ए मैन फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशन यानी कि सागर की लहरों ने एक व्यक्ति को बाहर फ्लंग कर दिया था फेंक दिया था ए बॉय फ्लोटिंग ऑन द सी सरफेस सी सरफेस पर एक लड़का तैर रहा ए वोमन हेल्पिंग ए चाइल्ड आउट ऑफ वाटर एक महिला बच्चे को पानी से बाहर निकलने में सहायता कर रही ऐसा कुछ नहीं था उन्होंने जो देखा था वो सागर ने कि जो लहरें हैं सागर की लहरें उन्होंने एक व्यक्ति को बाहर उछाल दिया था वो सीन उन्होंने देखा था वो सिचुएशन वो देख रहे थे राइट तो आपका आंसर रहेगा फर्स्ट वॉट डिड द मैन डू व्यक्ति ने क्या किया जो जख्मी व्यक्ति था जो सागर की लहरें उसको बाहर फ्लंग कर दिया था उस व्यक्ति ने क्या किया केम आउट ऑफ वाटर पानी से बाहर आया नहीं सेट ऑन द सी शोर समुद्र किनारे पर बैठ गया नहीं स्टैगर्ड एफ यू स्टेप्स हाँ कुछ कदम लड़खड़ा के चला था सेवनटीन हाउ वॉज द मैन वैन दे सो हिम अगेन यानी कि व्यक्ति कैसा देखा जब उन्होंने उसको दोबारा देखा तो व्यक्ति कैसा देखा यानी कि सदाव और उसकी पत्नी हाना ने जब उस जख्मी व्यक्ति को देखा तो वो कैसा दिखा था ही वॉज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज क्रॉलिंग वह अपने हाथ और घुटनों के बल रेंग रहा था फेल ऑन हिज फेस एंड ले देयर अपने फेस के बल गिर गया था और वहीं पर पड़ा रहा सी बोथ ए एंड बी दोनों ही रहेंगे गाइज वो अपने हाथों और घुटनों के बल रेंग रहा था और चेहरे के बल वो रेत पर गिर गया था वहीं पर वो कुछ समय पड़ा रहा था तो ये आपका आंसर सी रहेगा ओके अब आगे बढ़ते हैं एटीन क्वेश्चन वो डिड दे फाइंड वेन दे रीच द मैन उन्होंने क्या पाया जब उस व्यक्ति के पास पहुंचे क्या लगा उनको कि वो कहाँ से बिलोंग करता था कैसा था वो इट वॉज अ चाइनीज बिल्कुल नहीं इट वॉज अ जैपेनीज ये भी नहीं है इट वॉज अ वाइट मैन येस वो एक गोरा व्यक्ति था इस प्रकार का वो इंडिकेट करते हैं उसको पूरे चैप्टर में उसको वाइट मैन वाइट मैन वो बोलते रहते हैं राइट नाइनटीन वो डिड्स दाउ फाइंड्स दाउ ने क्या पाया ऑन द राइट साइड ऑफ द मैन व्यक्ति के राइट right साइड पर उसे क्या मिला अ गन वुंड रीओपन यानी कि गोली का जो जख्म था वो दोबारा से हरा हो गया था फ्लैश ब्लैक एंड विद पाउडर यानी कि गन जो पाउडर था उससे फ्लैश ब्लैक हो गया था तो सी बोथ ए एंड बी दोनों आंसर रहेंगे 
ट्वेंटी वॉट टू थॉट के मीन्स नाउज माइंड नाउ के दिमाग में कौन से दो विचार आए इफ दे शेल्टर्ड अ वाइट मैन इन देयर हाउस दे वुड बी अरेस्टेड यदि वे उसको आश्रय देंगे गोरे व्यक्ति को तो वो अरेस्ट कर ले जाएंगे बिल्कुल सही बात थी इफ दे टर्न हिम और एज ए प्रिजनर ही वुड डाई यदि उसको वो टर्न ओवर कर देते हैं सौंप देते हैं कैदी के रूप में तो डेफिनेटली मर जाए क्योंकि वो जख्मी है ज़्यादा है सी द बेस्ट थिंग वॉज दैट ही शुड बी पुट बैक इन द सी सबसे अच्छा विचार ये रहेगा कि उसको वापस समुद्र में फेंक दिया जाए डी बोथ ए एंड बी देखिए हालांकि तो ए बी सी तीनों ही विचार उसके दिमाग में आए थे लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है कि कौन से दो विचार अब विचार ये भी था और ये भी और ये भी तो आप ये और ये विचार क्यों नहीं ले सकते क्योंकि ये दोनों सिक्वेंस में नहीं है पहले उनके विचार दिमाग में ये आया था फिर सेकेंड विचार ये आया था फिर थर्ड विचार ये आया था तो दो विचार पूछे गए तो हम फर्स्ट सेकेंड को ही चूज करेंगे जो थर्ड नंबर पर आता है उसको हम चूज नहीं करेंगे तो डी ऑप्शन में क्या कहा गया है ए और बी तो डी हमारा आंसर रहेगा हाँ अगर थ्री थॉट पूछा तो फिर आप तीनों ऑल ऑफ दिस कर सकते हो हु वॉज द मैन व्यक्ति कौन था ए सेलर फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप यानी कि अमेरिकन युद्ध पोत का एक नाविक था यही आपका आंसर है इंडियन नहीं था वो जापानीज नहीं था इंग्लिश सोल्जर नहीं था वॉट इट सदाओ एंड हिज वाइफ डू विद द अमेरिकन सोल्जर अमेरिकन सोल्जर के साथ सदा और उसकी वाइफ ने क्या किया पुट हिम बैक इन टू द सी सागर में फेंका नहीं हैंडेड हिम ओवर टू द पुलिस को दिया बिल्कुल नहीं कैरिड हिम इन टू देर हाउस येस वो उसको अपने घर ले गए थे लेफ्ट हिम ऑन द शोर किनारे पर छोड़ा बिल्कुल नहीं ट्वेंटी थ्री हुज बेडरूम हैड इट बीन वेहर द वेड सोल्जर वॉज लेड यानी कि बेडरूम किसका था जहाँ पर उसको लेटाया गया था जख्मी सैनिक को स्ताउज फादर ऑफकोर्स सदाओ के पिता का था ट्वेंटी फोर वाई डिड हाना नॉट विश टू बी लेफ्ट अलॉन विद द वाइट मैन हाना क्यों नहीं चाहती थी एक पल भी उस गोरे व्यक्ति के पास अकेले रहना क्यों नहीं चाहती थी इतनी नफरत क्यों करती है उससे He was the first white man she had been since she left America. यानी कि वो पहला गोरा व्यक्ति था कि हाना ने जब अमेरिका को छोड़ा तो वो पहला गोरा व्यक्ति था जिसको उसने देखा था तो इसलिए उसे नफरत करती है डी सी सिम टू हैव नथिंग टू डू विद दोज अमेरिकन हु सी हैड नॉन देयर ऐसा प्रतीत होता है वह ऐसी प्रतीत होती है कि उन अमेरिकन लोगों से उसका कोई लेना देना नहीं है जिनको वहाँ जानती थी सी 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 ऑप्शन देखिएगा ही वॉज हर एनिमी ए मैनस मैनस यानी कि खतरा वह उसका दुश्मन था एक उनके लिए खतरा था ऑल ऑफ दीज बिल्कुल सभी के सभी ऑप्शन हैं क्योंकि वो पहला इंसान था अमेरिका छोड़ने के बाद जिसको हाना ने देखा था दूसरा ऑप्शन भी सही है कि अमेरिकन लोगों से उसका कोई लेना देना अब नहीं था क्योंकि अमेरिका और जापान का वॉर चल रहा था थर्ड वो उसका दुश्मन था ये भी सही है क्योंकि युद्ध युद्ध चल रहा था तो दुश्मन ही हो गया मैंने से खतरा था तो डी तो डी यहाँ पर ऑप्शन रहेगा वट डिड द ओल्ड गार्डनर टेल हाना अबाउट द वाइट मैन यानी कि बूढ़े माली ने हाना को क्या बताया गोरे व्यक्ति के बारे में इसका आंसर देखते हैं द मास्टर ऑट नॉट टू हिल द वुड ऑफ द वाइट मैन कि मास्टर को मालिक को उस गोरे व्यक्ति के जख्म को ठीक नहीं करना चाहिए बी द वाइट मैन ऑट टू डाई गोरे व्यक्ति को मर जाना चाहिए सी बोथ ए एंड बी दोनों ही ऑप्शन रहेंगे क्योंकि मालिक ने कहा था कि मैं जो मालिक है यानी कि डॉक्टर सदाब है उसको उसका इलाज नहीं करना चाहिए और जो वाइट मैन उसको मर जाना चाहिए दोनों ही ऑप्शन रहेंगे सी बोथ ए एंड बी ट्वेंटी सिक्स वॉट डिड यू मी टेल हाना वैन द लेटर आस्क द फॉर्मर टू वॉस द वेड सोल्जर यानी कि यूमी वॉट डिड यू मी टेल यूमी ने क्या बताया हाना को यानी कि यूमी ने हाना को क्या बताया किसने पूछा हाना ने पूछा और यूमी ने बताया वैन द लेटर लेटर मतलब दूसरा दूसरा कौन हुआ यहाँ हाना वैन द लेटर आस्कड जब दूसरे ने पूछा दूसरा कौन हाना ने पूछा द फॉर्मर पहले वाले से पहला कौन यूमी से देखिए यहाँ कन्फ्यूज करने के लिए दिया गया है और ये कन्फ्यूजन आपके आंसर को रॉन्ग कर सकते हैं इसलिए आपको ध्यान से इसको समझना है यूमी ने बताया है और हाना ने पूछा है तो पूछने वाली कौन है हाना और बताने वाली कौन है यूमी तो वैन द लेटर आस्क तो लेटर कौन हुई हाना हाना ने क्या किया पूछा फॉर्मर कौन है यूमी टू वॉस द वुंडेड सोल्जर कि जख्मी सैनिक को साफ किया जाए वॉश किया जाए तो आंसर क्या रहेगा सी हैड नेवर वॉस्ड ए वाइट मैन तो फिर यूमी ने क्या कहा कि उसने कभी नहीं वॉश किया है किसी गोरे व्यक्ति को बी ऑप्शन सी वुड नॉट वॉश टू डर्टी ए वाइट मैन नाउ वो इतने डर्टी वाइट मैन को वॉश नहीं करेगी सी बोथ ए एंड बी दोनों ही आपके ऑप्शन रहेंगे बोथ ए एंड बी राइट ये दोनों ही आपके ऑप्शन हैं ट्वेंटी सेवन हु फाइनली वॉश द वुंड सोल्जर जख्मी सैनिक को फाइनली किसने वॉश किया तो हाना ने वॉश किया था वॉट वॉज द आंसर ऑफ द सदाओ वैन द अमेरिकन सोल्जर आस्क हिम जब अमेरिकन सोल्जर ने पूछा सदाओ से तो सदाओ ने क्या आंसर दिया इफ दे वर गोइंग टू हैंड हिम ओवर कि क्या वे उसको पुलिस को सौंपने जा रहे हैं 
यानी कि अब जो जख्मी था उसको चिंता हो रही थी कि उसको जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है किस लिए किया जा रहा है कि वो तो एक दुश्मन है उनका तो इसलिए जो सैनिक है जख्मी वो पूछता है कि आप मेरे साथ क्या करने वाले हो क्या मुझे आपको पुलिस को सौंपने वाले हो तो उसका जवाब सदाव ने क्या दिया ही डिड नॉट ही डिड नॉट नो हिम कि वह खुद नहीं जानता ही शुड बी हैंडेड ओवर टू द पुलिस कि उसको पुलिस को दिया जाना चाहिए ही वॉज एन एनिमी सोल्जर ही कुड नॉट बी ट्रीटेड काइंडली वो एक दुश्मन सैनिक है इसलिए उसका इलाज नहीं किया जा सकता काइंडली यानी कि विनम्रता के साथ नन ऑफ दिस देखिए ये दोनों बातें उसने उसको नहीं बोली थी उसने उसको सिर्फ यही कहा था कि वह नहीं जानता वह खुद भी नहीं जानता कि वो क्या करेगा आपके साथ राइट तो इसमें आपका ये आंसर रहेगा वो डिड हाना टेल स्लाव हाना ने स्लाव को क्या बताया दैट द सर्वेंट्स फेल्ट दे कुड नॉट स्टे कि नौकरों ने महसूस किया है कि वे वहाँ नहीं रुकेंगे इफ दे हिट द वाइट मैन दे आर एनी मोर यदि उन्होंने गोरे व्यक्ति को और लंबे समय तक रखा तो नौकर वहाँ से चले जाएंगे ये बात हाना ने बताई इस दाव को दूसरा पॉइंट क्या है दैट सदाव एंड हाना थाट दैट लाइक अमेरिकन नौकरों ने यह भी कहा था कि सदाव और जो हाना है वो अमेरिकन की तरह सोचते हैं तो ये दोनों ही बातें हाना ने सदाओ को बताई थी राइट तो सी आपका आंसर रहेगा वॉट इंफॉर्मेशन वॉज ब्रॉट टू सदाओ बाई ए मैसेजर संदेश वाहक के द्वारा सदाओ के लिए क्या सूचना लाई गई थी वो पढ़ते हैं दैट ही वॉज ए ट्रेटर की वह गद्दार था ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था दैट द ओल्ड जनरल वॉज इन पेन अगेन की जो बूढ़ा जो जनरल था वो दोबारा काफी तकलीफ में था <coughs> यही बात कही गई थी दैट ही हैड कमिटेड ए क्राइम इन हेल्पिंग एन एनिमी सोल्जर यानी कि उसने अपराध स्वीकार कर लिया था कि उसने एक दुश्मन सैनिक को आश्रय दिया है उसकी मदद की है ऐसा भी कुछ नहीं कहा था संदेश वाहक ने नन ऑफ दिज तो संदेश वाहक जब आया था तो हाना घबराई हुई उसके पास पहुंची थी डॉक्टर सदाव के पास कि कोई ड्रेस में वर्दी में आ रहा है तो उस संदेश वाहक ने यही कहा था कि जो ओल्ड जनरल है वो दोबारा तकलीफ में आ गया पेन में आ गया आपको जल्दी चलना होगा थर्टी वन वॉट डिड द ओल्ड जनरल एश्योर सदाव यानी कि बूढ़े जनरल ने सदाव को किस प्रकार से आश्वस्त किया था दैट ही कुड अलाउ नथिंग टू हैपन टू सदाव कि वह सदाव को कुछ नहीं होने देगा बी दैट ही कुड नॉट बी अरेस्टेड कि उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा ये सी ओल्ड जनरल ने दोनों बातें बोली थी कि वह उसको कुछ नहीं होने देगा और उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि उसका ऑपरेशन सदाव को ही करना है यदि उसको अरेस्ट किया गया तो उसका ऑपरेशन कौन करेगा फिर दोनों आंसर रहेंगे देखते हैं आगे देखिएगा 32 क्वेश्चन व्हाट डिड द ओल्ड जनरल प्रॉमिस टू डू विद द एनिमी सोल्जर यानी कि बूढ़े जनरल ने क्या वायदा किया था सदाव से कि वो उस दुश्मन सैनिक के साथ क्या करेगा टू शूट हिम उसको वो गोली से मरवा देगा टू गेट हिम स्लेन्ड बाय हिज प्राइवेट असेसन्स असेसन्स होता है हत्यारे कि वह उसका वध करवा देगा उसको मरवाएगा अपने कुछ प्राइवेट हत्यारों से टू सेंड हिम आउट ऑफ सदाओज हाउस वह उसको सदाओ के घर से बाहर भिजवा देगा टू हेल्प हिम रन अवे उसके भागने मदद करेगा तो आंसर बी रहेगा उसने यही कहा था सदाओ को कि उसके पास कुछ प्राइवेट असेसेंस हैं उसके अपने पर्सनल हत्यारे हैं वो उसको वह मार देंगे और वहाँ से उसको ले जाएंगे हाउ लॉन्ग सदाओ वेटेड फॉर द जनरल्स प्राइवेट असेसेंस यानी कि इसमें कहा गया है कि कितने लंबे समय तक सदाओ ने वेट किया था जनरल के जो प्राइवेट असेसेंस थे हत्यारे थे उनका कितने टाइम तक उसने इंतजार किया था इस पर डिस्कस करते हैं वन नाइट थ्री नाइट फाइव नाइट्स टू नाइट्स थ्री नाइट तीन रात तक सदाओ ने इंतजार किया था कि जनरल जो है अपने प्राइवेट असेसेंस को भेजेगा लेकिन वो नहीं आ पाए थे थर्टी फोर हाउ डिड डॉक्टर सदाओ हेल्प द वाइट मैन किस प्रकार से डॉक्टर सदाओ ने गोरे व्यक्ति की सहायता की बचकर जाने में वहाँ से तो आंसर रहेगा देखते हैं ही पुट हिज बॉट ऑन द श्योर किस प्रकार सहायता की थी उसने क्या क्या हेल्प की थी उसकी उसने सबसे पहले तो क्या किया था कि एक जो बोट थी उसको किनारे पर रख दिया था ही अल्सो पुट फोर उस बोट में उसने भोजन रखा था कुछ कपड़े रखे थे राइट ही आस्कड हिम टू टेक ए कोरियन फिशिंग बोट पास बाई और उसने उसको कहा था कि जब कोरियन फिशिंग बोट वहाँ से गुजरे तो उस बोट में आपको जाना है बाकी किसी बोट को आपको नहीं पकड़ना राइट तो इस प्रकार से उसने उसको इंस्ट्रक्ट किया था कुछ हेल्प की थी कुछ इंस्ट्रक्शन दिए थे तो इस प्रकार से उसने मदद की तो ऑप्शन डी रहेगा आपका ऑल ऑफ दीज ये सारी बातें उसने उसको बताई थी और जितनी हेल्प हो सकती थी उसे उसने उसकी हेल्प की थी राइट उम्मीद करता हूँ आपको ये जो फोर्थ चैप्टर है द एनिमी पूरी तरह से क्लियरली आपको समझ आ गया होगा फिर भी कोई डाउट है गाइस तो कमेंट बॉक्स की फैसिलिटी आपके पास है फाइनल पेपर से पहले पहले आप इसको अच्छे से पढ़िएगा कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा राइट तो आज वीडियो में गाइस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू वेरी मच कीप स्टडिंग कीप इंजॉइंग बाई गाइज एंड बेस्ट ऑफ लक